बघितलं असं म्हटलं जातं की जेव्हा आपण काही गरम पदार्थ खातो त्यावेळेला हा त्रास उद्भवतो फिशर्स असू दे किंवा पाईल्स असू दे तर त्याविषयी तुम्ही काय सांगा ऍक्च्युली मूळव्याधीची जी कारणं आहेत ती आजकालची जी लाईफस्टाईल आहे ज्यामध्ये तिखट मसालेदार नॉनव्हेज अति प्रमाणात सेवन करणं वेळी अवेळी आहार सेवन करणं वेळी अवेळी जागरण करणं आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आपण करिअरच्या मागे लागून आपल्या आरोग्याची जी हेडसान करतो ते करणं फार चुकीचं आहे कारण आज मूळव्याधीचे रुग्ण आम्हाला दर दहा पेशंट मागे सात ते आठ मूळव्याधीचे रुग्ण हे त्रस्त दिसत आहेत तर याच्या मागची कारणच ही आहे की आपलं जी आहार शैली जीवनशैली बदलली आहे हे त्याचं मुख्य कारण आहे आणि याच्या मागे आयुर्वेदाने सांगितलेला जो काही हेतू आहे किंवा त्याची जी कारणं आहेत ती आज या घडीला योग्य ठरत आहेत आजपासून हजारो वर्षापूर्वी ती कारणं सांगितली होती आणि ती आजही त्याच प्रमाणात सत्यतेत उतरत्या आहेत तर सर्वप्रथम मी दर्शकांना सांगू इच्छितो की त्यांनी आपली लाईफस्टाईल बदलावायला पाहिजे वेळीच घरचं शुद्ध सात्विक आहार मी म्हणेल शाकाहार घेतला तर फार चांगला मांसाहार घेत असाल तर त्यासोबत खूप जास्तीत जास्त प्रमाणात सलाद घेणं हे सुद्धा आवश्यक आहे तर आहाराचा याच्यावरती खूप चांगला परिणाम आहे ज्यांना असं वाटतंय की मला मुळव्याद होऊच नये त्यांनी आजपासून तक्र किंवा ताक ज्याला हिंदीमध्ये छाच असं म्हणतात बटर मिल्क त्यांनी सेवन करावं जेणेकरून तक्रम शक्रश दुर्लभ असं आयुर्वेदामध्ये म्हटलं आहे म्हणजे इंद्राला सुद्धा वरती तक्र मिळत नाही जे आज पृथ्वी लोकावरती आपल्याला मिळत आहे आणि मुळव्याधीसाठी ताक किंवा छाच हे चांगलं औषध आहे बरोबर खरं तर खूप महत्वाचा उपाय सरांनी इथे सांगितलं की रोज आपल्याला ताक पिणं गरजेचं आहे आपलं आरोग्य आपण जपणं गरजेचं आहे सर जसा पाईल्स एक त्रासदायक हा एक आजार आहे तसंच भगंदर आणि फिशर हा देखील एक आजार आपल्याला आजकाल खूप जास्त प्रमाणात आढळतोय त्याविषयी सर काय सांगा खूप चांगला प्रश्न विचारला आपण सुप्रियाजी ऍक्च्युली काय होतं की मुळव्याधीने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना हेच कळत नाही की मला नेमका आजार झाला काय गुदभागी होणारा कुठलाही आजार म्हणजे मुळव्याद नाही तिथे होणारे वीस ते तीस प्रकारचे आजार असतात त्यापैकी एक फिशर जो आपण आता उल्लेख केला फिशर म्हणजे खूप जास्त कडक संडासला झाल्यामुळे बद्धकोष्ठतेमुळे त्या भागी चिरा पडतो त्याच्यामुळे खूप जास्त प्रकारच्या वेदना होतात त्याला फिशर असं म्हणतो आणि फिशुला किंवा भगंदर तो म्हणजे कधीतरी त्या भागी केसांमुळे इन्फेक्शन होऊन त्याला केसतोड किंवा बालतोड असं म्हटलं जातं ग्रामीण भागामध्ये तर तिथे पस झाला किंवा ऍप्सेस झाला आणि त्याला त्याच वेळी चिरा देऊन बाहेर नाही काढलं तर तो पस गुदभागाच्या आतल्या बाजूस पसरतो किंवा त्या एरियामध्ये कुठेही तो पसरू शकतो त्याला भगंदर असं म्हटलं जातं आणि मुळव्याधीसाठी भगंदरसाठी आणि फिशरसाठी आम्ही जी ट्रीटमेंट किंवा उपचार करतो तो म्हणजे लेझर उपचार ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची चिरफाड नसते कुठल्याही प्रकारच्या वेदना नसतात आणि रुग्णाला ही अतिशय कमी दिवसामध्ये आपल्या रुटीन वर्कवरती तो जाऊ शकतो आणि पेनलेस अशी ही ट्रीटमेंट मुळव्याधी आणि भगंदरसाठी आम्ही करत असतो बरोबर खरं तर मुळव्याध जसं आपण म्हणालो भगंदर किंवा फिशर याविषयी अनेक मिथ्स आहेत किंवा अनेक गैरसमजुती आहेत जे सर आता दूर करणार आहेत सर पायोनिडल सायनस हा एक प्रकार आढळतो याविषयी सर तुम्ही काय सांगा पायोनिडल सायनस हा मुख्यतः जे ज्यांच्या शरीरावर पुष्कळ केस असतात मोस्टली हा यंग एज डिसीज किंवा जे लोक ड्रायव्हर आहेत खूप जास्त ज्यांना बसावं लागतं अशा लोकांमध्ये हा आजार होतो यामध्ये काय होतं की पायलोनिडल सायनस म्हणजे गुदभागाच्या वरती म्हणजे दोन्ही नितंबाच्या मध्ये मुख्यतः जे पेशंट्स ओबेज असतात किंवा ज्यांचं वजन खूप जास्त असतं किंवा शरीरावरती मेद जास्त जमा असतं अशा पेशंट्समध्ये किंवा ज्यांना ज्या शरीरावरती जास्त केस असतात अशा रुग्णांमध्ये गुदभागाच्या वरती नितंबाच्या दोन्हीमध्ये हेअर इन्फेक्शन होतं किंवा केसांचं okay. इन्फेक्शन होतं आणि ते केसांचा पुंजका आतमध्ये डीपमध्ये सायनस बनून आतमध्ये इन्फेक्शन तयार करतो अशा रुग्णांमध्ये तिथे नेहमी दुखणे बसायला त्रास होणे वेदना होणे किंचित पस किंवा पू तिथून जाणे ही लक्षणं तयार होतात तर याला पायलोनिडल सायनस असं म्हणतात ओके सर खरं तर अनेक पेशंट्सनी तुमच्याकडून ट्रीटमेंट घेतलेली आहेत आणि ते बरे देखील झालेले आहेत आपण अशाच एका पेशंटचा अनुभव आता पाहणार आहोत मी बल्लारशे इथून आलेला होता आणि भगंदरमुळे मी थोडा त्रस्त होतो तरी मी नागपूर येथील डॉक्टर प्रवीण सहावे यांच्याकडे ट्रीटमेंट घेऊन म्हणजे एकतीस तारखेला ऑपरेशन करून पूर्वता मी पंधरा दिवसांनी आपल्या ड्युटीवर म्हणजेच माझा ड्राय ज्या ड्रायव्हर असल्यामुळे सेवेत रजू होऊन मी आपली ड्युटी करू शकलो त्यांच्या म्हणजे ऑपरेशनमुळे मला काही त्रास झालेला नाही डॉक्टर प्रवीण सहावे नागपूर यांनी माझ्या 
भगंधर मुड़ाधर लेजर पद्धति ने उपचार कर मला थोड़ा व्यवस्थित ट्रीट मी आता ट्रीटमेंट मु आजार पूर्णपने बरा आहो आब पर सुखरूप ड्यूटी करीत आहो सर जस आता अपन हा अभव पाला खूब आनंदी है खूब समाधानी है तुम्हें पेशंट कारण बरे जाए पूर्णपने का संगा अनुभवा एक्चुअली आता हाँ रुग्णाबल बोलत हो मैं आता मगाशी पायलोनेटल साइनस है आजारा बदल सदर रुग्ण है ड्राइवर है कित्येक वर्षापासन जवरपास दोन हजार दोन पासन मुड़व्या भगंदर सोबत पायलोनेटल साइनस तीन ही आजार एकत्र होते अनेक वेला उपचार कर ठीक होत नौते आम्मी अशा रुग्णे इफ्टाक ना एक संशोधित पद्धति है सोबत लेजर उपचार है कई आयुर्वेद औषधां जोड़ है अशा त्रिविध पद्धति आम्मी उपचार करो नेहमी सा जो आजार है रुग्णा तो बरा हो शेवटी कसा है कि इतक वर्षापस रुग्ण त्रस्त चेहर जो हास्य आम्मी बगतो तो तो आनंद शब्दात व्यक्त कर खूब अवगढ़ होता आम ट्रीटमेंट रुग्ण बरे होता है महाराष्ट्र नवे भारत नवे तो बाहर देश रुग्ण उपचार घेन जता है आता रिसेंटली मगर महीन मधे यूएसए मधन एक पेशंट आए आधी कतार मधुन का ही रुग्ण आते उपचार घेन बरे होता है समाधान आम है कि खूब चांगल चेहर वे हास्य है हास्य नाराज मुड़ी तो है कि ओनली स्माइल नो पाइल्स बरबर खरतर एक खूब अवघड़ जागे दुखण जस मैं सुरुआती हा आजार अवघड़ जागे दुखण है अपन ये अधिक महत्ति जाोर मात्र इतने अपन घेर एक प्रेक टॉक टाइम मे तुम्हारे सर्वान पुनः एक स्वागत आज का अपना जो विषय है मुड़व्यात भगंदर और फिशर या पर लेजर उपचार अपन विषय बोल रहा डॉक्टर प्रवीण सहावे सर खरतर लेजर ट्रीटमेंट या विषय अनेक जन ती महती मात्र बीम थेरपी हि एक वेगरी पद्धत तुम्हें घेन आला सर तुम्हें क्या संगा एक्चुअली सर्वप्रथम आम्मी आजपास तीन से चार वर्षापूर्वी बीम तंत्रज्ञान पैलंदा भारता में आल अच्छा। आज सुदैवान भारत में पैल सेंटर आम है और तरह ब्रैंड एम्बेसिडर मन आम घोषित के लिए खूब चांगल एक्चुअली खूब चांगल संशोधन है गुड़व्या अपने भारत में लोकान फायदा वहाँ ये आम्मी स्वतः तिथे प्रशिक्षण गेलो आंत्रज्ञान आम्मी मुड़व्या भारत में मुड़व्या एक्चुअली मुड़व्या जो मत्सा कि कोम बसतो जस फॉर एक्जाम्पल हा मत्सा है तो बीम मे का होता कि बीम मे बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेन्डन्स ऑटो मेजरमेंट सीस्टीम okay. एक प्रकार मशीन आत तो मशीन ने पकड़ जता मुड़व्या मत्सा कि तो दाते वीस सेकंदा मे पूर्णपने डिजॉल होते ये कुछ ही प्रकार से जखम नसते कुछ ही प्रकार की कापाकापी नुठला ही प्रकार वेदना होत नहीं कारण आम्मी जी ट्रीटमेंट करते ती अब एंटेड लाइन मे ज्याण कमी नारो सप्लाय आतो कि जिथे वेदनाच हो अशा ठिका तो उपचार किया यहाँ रोज जखम नसा मु रोज ड्रेसिंग ये गरज नसते रुग्ण अपने दोन के तीन दिवस मे अपने काम सहज जाऊ शको हि एक चांगली बीम उपचार पद्धति है आ लेजर मे का कि आम्मी जे लेजर वपरतो ये अत्याधुनिक आडवान्स आज आज यंग जनरेशन च लेजर आम ज्यादा मनू ते लेजर है कि मुड़व्या मत्सा जो अतो मुशी ये सुधा कुछ प्रकार वेदना नसत मुड़व्या मत्सा जो आतो य अंतस्थ त्वचे मे लेजर कि एक विशिष्ट मारा के जो अंतस्थ त्वचे में जे का वेसल्स हैं वेसल्स श्रिंक होता तिथे फाइब्रोसि हो मुड़व्या जो मत्सा है तो गड़न पड़तो हि ट्रीटमेंट आम्मी भगंदर सा सुधा वपरतो ज्यादा कुछ ही प्रकार का जखम नसते भगंदरा जी जी ट्रैक्ट है कि पूर्ण फिश्यूला है तो कुछ ही कापाकापेशिवा ठीक होते पायलोनेटल साइनस सुधा ठीक होते तसा फिशर सा हापरला जो अपन आता यंग जनरेशन ज्यादा अपन आधुनिकता ज्यादा स्वीकार है बरबर उपचार सुधा आधुनिकते नुसार स्वीकारा हवे मत आम्मी तंत्रज्ञान भारत में आज तला लोक चांगला प्रतिसद मिलते है लोक ती ट्रीटमेंट घे बरे होता है ये आम खूब आनंद वाटो खरच हे तंत्रज्ञान खूब चांगल है बरबर एक खूब चांगल तंत्रज्ञान खरतर सर इधे घेन आए तीजे बीम तंत्रज्ञान अपने कार्यक्रम का पहला फोन अपने आए तो अमरावती हूँ कंचन ब्राह्मण अपने ये बोलता है कंचन तुम प्रश्न है हेलो मैम मैं कंचन ब्राह्मण बोलते हैं अमरावती वरुण हाँ बोला मज वय चौवीस वर्ष है हाँ बोला मैडम सर मेरा मुड़व्या त्रास है अच्छा मेरा पांच सा वर्ष कोंबा मुड़व्या है अच्छा 
राहील आणि दुसरं असं की आता तुम्हाला जर घरगुती उपचार करायचा असेल तर तुम्ही गरम पाण्यामध्ये बसून सकाळ संध्याकाळ दोन वेळा शेक घेणे हे करावं आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन एकदा व्हिडिओ रेक्टोस्कोपी जर केली तर फिशर सोबत मुळव्यात आतमधले आहेत का ते असतील तर आपल्याला लेझर ट्रीटमेंट करून तुम्ही एका दिवसामध्ये घरी जाऊ शकता बरोबर सर खरं तर तुम्ही काही औषधं संशोधित केलेली आहेत खास आयुर्वेदिक औषधं त्याविषयी सर तुम्ही काय सांगा अक्च्युली सर्वप्रथम मी दर्शकांना सांगू इच्छितो की प्रत्येक मुळव्याधीसाठी ऑपरेशन किंवा लेझर उपचार किंवा बीम उपचार ही ट्रीटमेंट नाही काही सुरुवातीच्या अवस्थेमधील मुळव्याद आहेत किंवा आजार आहेत ते औषधाने सुद्धा बरे होतात तर आम्ही त्यासाठी काही संशोधित औषधांचा वापर करतो आम्ही एक डीन थेरपीज नावाची थेरपी ज्याच्यामध्ये इन्क्लूड केली आहे डीनमध्ये डायट आम्ही मॉडिफिकेशन करतो ई फॉर एज्युकेशन अँड एक्झरसाईज ए फॉर आयुर्वेदा ज्याच्यामध्ये आयुर्वेद मॉडॅलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट आहे जसं औषधी आहेत मी तुम्हाला काही औषधी दाखवू शकतो सर खरं तर ही डीन थेरपी काय आहे आणि ही औषधं काय आहेत हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे मात्र इथे आपण एक छोटेकंतर डॉक्टरांमध्ये तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण डीन उपचार पद्धती नेमकी काय आहे ते आपण नक्कीच जाणून घेणार आहोत सरांकडून मात्र त्याआधी आपण एका पेशंटचा अनुभव पाहणार आहोत मी चंद्रकांत मैसकर दादर सहावेकर यांच्याकडे मी ट्रीटमेंट लावलं होतो मुळव्याधीच्या मुळव्या झालं तिकडे आत्ता मला काही त्रास नाही ऑपरेशन झाल्यावर आता मी सहज व्यवस्थित आहे आणि आपल्या कामावर जाऊ शकतो आता मी मत डॉक्टर प्रवीण सहाने या रीती माझा ट्रीटमेंट घेतलं लेझरने लेझर ऑपरेशन करून त्या उपचार केले आता मी व्यवस्थित आहे कामाला जाऊ शकतो सर जसा आपण हा अनुभव पाहिला पुन्हा एकदा हे पेशंट खूपच समाधानी आहेत त्यांच्या ट्रीटमेंटबद्दल डीन उपचार पद्धती ही एक वेगळी उपचार पद्धती तुम्ही घेऊन आलात आपण जसं ब्रेकपूर्वी बोललो होतो त्याबद्दल सर काय सांगाल डीनमध्ये आम्ही आपण डिस्कस केलंच की त्याच्यामध्ये डीन म्हणजे पहिला डी जो आहे त्याच्यामध्ये डायट मॉडिफिकेशन पेशंटचं करतो त्यांना आम्ही पूर्णपणे एक चार्ट लिहून देतो त्याच्यामध्ये डी ई म्हणजे एज्युकेशन पेशंटला आपल्या आजाराविषयी काय आपल्याला झालं आहे त्याच्याविषयी माहिती सांगतो एक्झरसाईज आम्ही काही किगल एक्झरसाईज आहे जसं की गुदभागाचं आकुंचन आणि प्रसरण करणे यासोबतच आमची फिजिओथेरपीची एक टीम आहे जे काही एक्झरसाईज पेशंट्सला सांगतात जसे प्रोस्ट ऑपरेटिव्ह असतील किंवा प्री ऑपरेटिव्ह असतील ते एक्झरसाईज करायला सांगतो आणि ए फॉर आयुर्वेदा आयुर्वेद मोडॅलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ज्यामध्ये भगंदर सारख्या आजारासाठी इफ्टाक मोडॅलिटी ऑफ ट्रीटमेंट आहे संशोधित क्षारसूत्र पद्धती आहे त्यासोबतच काही आयुर्वेद औषधी आहेत ज्या की आम्ही स्वतः संशोधित केल्या आहे यामध्ये मी प्रेक्षकांना सांगू शकतो की आम्ही काही किट्स तयार केल्या आहेत त्याच्यामध्ये काही औषधांच्या किट्स आहेत ज्याच्यामध्ये काही क्रीम्स आहेत काही कॅप्सुल्स आहेत काही पावडर्स आहेत जे पेशंट्स घेऊन स्वत दाखवून आमच्या डॉक्टरांच्या टीमसोबत बोलून औषधी घेऊ शकतात आणि बरेचसे ग्रेड वन टू ग्रेड टू हेमोरॉइड्स अर्ली ग्रेड टू हेमोरॉइड्स हे औषधाने सुद्धा बरे होतात आणि एन फॉर न्यू मोडॅलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ज्यामध्ये आमच्याकडे अत्याधुनिक सगळ्या प्रकारचे लेझर्स डायड लेझर असेल सीओट्यू लेझर असेल आर एफ लेझर असेल किंवा बीम लेझर असेल हे सगळ्या प्रकारचे लेझर उपलब्ध आहेत तर चॉईस ही आम्ही पेशंटच्या आजारानुसार त्याच्या तीव्रतेनुसार आणि नेमकं त्याला आजार काय झाला हे याचं निदान करून ठरवतो तर प्रत्येक आजारासाठी सर्जरी हा उपचार नाही आणि प्रत्येक आजार हा औषधानेच बरा होतो असंही नाही तेव्हा योग्य वेळी आजाराचं निदान करणे दुर्बिणीद्वारे जे व्हिडिओ रेक्टोस्कोपी आम्ही करतो त्याद्वारे निदान करून घेणे आणि स्वत डॉक्टर न बनणे औषधं स्वत डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय हे सर्वात महत्वाचं आहे बरोबर सर जसं आपण पाहिलं महिलांमध्ये मूळ व्याधीचं प्रमाण खूप जास्त पाहिलं जातं अनेक वेळेला असाही अनुभव आहे की डिलिव्हरी नंतर स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण जास्त पाहिलं जातं याविषयी सर काय सांगा महिलांना होणारे आजार यामध्ये मुख्यतः मूळव्याध जो आहे प्रत्येक महिलेला प्रसुतावस्थेनंतर म्हणजे गर्भिणी अवस्थेनंतर गर्भावस्थेमध्ये काय होतं की मूळव्याधी होण्यामागचं कारण अशी असतात की एकतर गर्भाशयाचं वजन वाढलेलं असतं त्याचा आलेला अतिरिक्त प्रसार जो प्रेशर आहे किंवा दबाव आहे तो गुदभागाच्या वलींवर पडतो त्यामुळे मूळव्याध होतो आणि गर्भावस्थेमध्ये जे काही आयरनचं सेवन केलं जातं किंवा हार्मोन्सची लेवल वाढलेली असते त्या हार्मोन्सचा सुद्धा डायरेक्टली प्रभाव हा गर्भाशयाच्या वाढलेल्या वजनासोबत गुदभागावर पडतो आणि त्यामुळे मुळव्याध होतो तर मोस्टली महिलांमध्ये फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये जर मुळव्याध झाला असेल तर त्याला आम्ही आयुर्वेद औषधोपचारांनी बरं करतो किंवा सेकंड ट्रायमिस्टरमध्ये लेझर ट्रीटमेंट लेझर उपचार करता येतो 
फक्त फर्स्ट आणि थर्ड ट्रायमिस्टर मध्ये आपल्याला तो उपचार करता येत नाही त्यामध्ये एकतर पहिले नऊ महिने आम्ही आयुर्वेद औषध उपचार आणि किंवा डीन जी आमची मॉडिफाईड पद्धती आहे त्याच्यामध्ये काही व्यायाम काही औषधांचं सेवन यांनी नऊ महिन्यापर्यंत वाट बघून तो आजारांची तीव्रता आम्ही कमी करू शकतो आणि सोबत डिलिव्हरी नंतर लागलीच एक दिवसाची ही ट्रीटमेंट आहे यामध्ये कसं आहे की पेशंटला ऍडमिट सुद्धा राहण्याची गरज नसते सकाळी पेशंट येऊन संध्याकाळी पेशंट घरी जाऊ शकतो त्यामुळे पी एन सी पिरियडमध्ये म्हणजे प्रसुतावस्थेमध्ये लेझर उपचार करून महिलांमध्ये मुळव्याधीचं प्रमाण आपल्याला कमी करता येईल बरोबर सर अजून एक महत्वाची गोष्ट मुळव्याद मुक्त भारत अभियान आणि डॉक्टरांचं प्रशिक्षण याविषयी सर काय सांगाल ऍक्च्युली आम्ही एक संकल्प घेतला आहे की येणाऱ्या काळामध्ये मुळव्याधीचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी आम्ही जागोजागी भारतभर निशुल्क शिबिर घेत आहोत आत्ताच नुकताच वीस नोव्हेंबरला मुळव्याद दिवस जागतिक मुळव्याद दिवस झाला त्यानिमित्त आम्ही अनेक शिबिर जागोजागी घेतली त्यामध्ये बऱ्याच पेशंटचे आम्ही निशुल्क उपचार केलेत निशुल्क सर्जरीज केल्यात आजपर्यंत आम्ही जवळपास दोनशेहून अधिक पेशंटचे निशुल्क उपचार निशुल्क सर्जरीज केलेले आहेत आणि आम्हाला लोकांना योग्य तंत्रज्ञान मुळव्याधीसाठी लोकांना द्यायचं आहे त्यासाठी आम्ही आमचं जे सेंटर आहे अभ्युदय पाईल्स हॉस्पिटल नागपूरला आम्ही डॉक्टरांसाठी प्रशिक्षण कोर्स सुद्धा सुरू केलेले आहेत जेणेकरून हे तंत्रज्ञान पेशंट्सला डॉक्टरांमार्फत योग्य डॉक्टरांमार्फत पोहोचेल आणि यामुळे त्यांची जी ट्रीटमेंट आहे ती योग्य प्रकारे होईल त्यासाठी आता सोळा डिसेंबरला डॉक्टरांसाठी आम्ही प्रशिक्षण कोर्स ची एक बॅच सुरू केलेली आहे आजपर्यंत आमच्या बरेच बॅचेस निघाले आहेत सोळा डिसेंबरला एक बॅच आहे वन डे प्रशिक्षण कोर्स आहे वन मंथचा प्रशिक्षण कोर्स आहे तर जे डॉक्टर्स आहेत ते येऊन या प्रशिक्षणाचा फायदा घेऊ शकतात आता केरळवरून दोन डॉक्टर्स येणार आहेत या ट्रीटमेंटसाठी प्रशिक्षणासाठी त्यानंतर सत्ता सत्तावीस जानेवारीला एक बॅच आहे त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये सतरा आणि मार्च सतराला अशी एक परत एक बॅच आहे तर या बॅचच्या मा, मागचा आमचा उद्देश हाच आहे की जे जे आपणासी ठावे ते दुसऱ्याशी सांगावे या महाराजांच्या उक्तीप्रमाणे आपल्याला जे काही ज्ञान आहे त्या ज्ञानाचा थोडासा वाटा जर आपण दुसऱ्याला शेअर करू शकलो तर समाजातील मुळव्याद किंवा भगंदर आहे किंवा फिश्यूल आहे यावरती भीम तंत्रज्ञान असेल किंवा लेझर तंत्रज्ञान असेल याचा जास्तीत जास्त फायदा समाजातील लोकांना होईल आणि गरजू लोकांना आणि खरं तर सर तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन सगळ्यांना देत आहेत तुमचे खूप खूप आभार तुम्ही इथे आलात या कार्यक्रमात आम्हाला मार्गदर्शन केलं महत्वाचं म्हणजे योग्य आजाराचं योग्य निदान व्हावं आणि त्यावर योग्य औषधं घ्यावे असं आपल्याला सरांनी सांगितलेलं आहे आज आपण टॉक टाईम मध्ये इथेच थांबणार आहोत मात्र पुन्हा येणार आहोत एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार